ഹൈ ഓൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ജൂൺ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൻ മാർക്സ് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യൂണിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഹാസ് ആൻ ഓപ്പൺ ലുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ജി എസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഡ്രോ ദ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫോർ മാർജിനൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പം നമുക്കിവിടെ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ മാർജിനൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിവൺ ജി എസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇവിടെ സീറോസ് ഒന്നും ഇല്ല ന്യൂമറേറ്ററിൽ എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേറ്റ് സീറോ ടു ആണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പി പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇക്വേറ്റ് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എത്ര പോൾസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണോ വലുത് പോൾ ആണോ സീറോ ആണോ ഏതാണോ വലുത് അത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഇവിടെ പോൾ ആണ് വലുത് ത്രീ ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് വിൽ ബി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എസ് പ്ലെയിനിൽ പോൾ സീറോ പ്ലോട്ട് ത്രോ ചെയ്യും എസ് പ്ലെയിൻ അപ്പം സീറോ ഇല്ല പോൾ സീറോയിലൊരു പോൾ ഉണ്ട് ദെൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ ദെൻ മൈനസ് ത്രീയിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് പോൾസ് ഉണ്ട് സീറോയിൽ മൈനസ് വണ്ണിൽ മൈനസ് ത്രീയിൽ നമ്പർ ഓഫ് റൂട്ട് ലോക്കസ് ത്രീ ആണ് ഇനി ഈ ജൈവമേഖ ആക്സിസിൽ എത്ര റൂട്ട് ലോക്കസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു റൂളുണ്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഓരോ സെക്ഷൻസ് നോക്കും ഏറ്റവും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാഫിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് അത് ഈവൻ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാഫിൽ സം ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഇല്ല മീൻസ് സീറോ ആണ് സീറോ മീൻസ് ഈവൻ വാല്യൂ ആണ് സോ റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെഷൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാഫിൽ സം ഓഫ് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് നോക്കും അപ്പോൾ ഒരു പോൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് വൺ മീൻസ് ഓഡ് വാല്യൂ ആണ് സോ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാഫിൽ സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് നോക്കും സം ഓഫ് റൂട്ട്സ് ടു ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ടു മീൻസ് എന്താണ് ഈവൻ വാല്യൂ ആണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൈനസ് ത്രീക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാഫിൽ എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ പോൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ മീൻസ് ഓഡ് വാല്യൂ ആണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽ ആക്സിസിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയ്ക്കും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കും പിന്നെ മൈനസ് ത്രീ തൊട്ട് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് റൂട്ട് ലോക്കസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് ലോക്കസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ലോക്കസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോളിൽ നിന്നായിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോൾ ഉണ്ട് സീറോയിൽ അപ്പം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ലോക്കസ് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള പോളിൽ നിന്നും റൂട്ട് ലോക്കസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഇല്ല സോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേ പോകത്തുള്ളൂ
minus number of zeros zero and so minus 4 by 3 in the which is equal to in the value minus 1.33 in the term get the centroid value get the 1 minus 1.33 centroid value get the by centroid which is the angle mark in the angle mark in the equation on the asymptote asymptote equation 180 into 2n plus 1 divided by p minus z n equal to 0 1 up to p minus z minus 1 so, p is 3 minus 0 z 0 minus 1 but up to 2 variable okay so n the value 0 1 2 variable so, find out n theta n is number first 0 0 to come 180 into 2 into 0 plus 1 divided by p at right or p is 3 3 minus 0 0 okay so 180 by 3 60 degree number in the number in 1 code so 180 into 2 into 1 plus 1 by 3 in the room then they send the room 3 and 3 can cancel the way 180 degree in the room in a in the number 2 value of 180 into 2 into 2 plus 1 divided by 3 in the room which is equal to 300 degree in the room the number angle of asymptote 60 180 300 degree. and then the number of the centroid mark is the centroid the base is the protracted at the angle mark you know or no on the change 60 degree here is a poem 60 degree uh, second one 180 degree, third one minus uh, 60, that is 300 and minus 60, e direction. Okay, so this is this is uh, 300, like minus 60 degree. We will mark it, asymptote mark it. Uh, next, we will see the end of the country. We will see the end of the country. We will see the end of the country. Take away point to find out here. Second step from angle. Angle from uh, 60 degree one of the under J omega axis to the crossing. J omega axis crossing point to find out here. J omega axis crossing point. Here and the steps are going to take a full fuller root locus. In a first number to find out here. Breakaway point. Breakaway point. But then we end it. GS on the tundra. So question at the open loop transfer functions on the tundra. I'm closed loop transfer function find out here. That is one plus uh, GS HS unit here. One plus GS equal to zero. GS in the value on the tundra. One plus K divided by S into S plus one into S plus three on the tundra, which is equal to zero. Okay, let's see the graph. Let's take S into S plus one into S plus three plus k equal to 0. Multiply in them s into s square plus 4s plus 3 plus k equal to 0. Simplify in the take s cube plus 4s square plus 3s plus k equal to 0. Now we have the cat's equation. That is the k value find out. Here. k equal to the k in the term minus of s cube plus 4s square plus 3s in the breakaway point find out an equation dk by ds equal to 0 e equity is written s in the value on breakaway point and over in the number of the equation get in dk by ds with respect to s derivative at the equal to 0 so dk by ds equal to 0 equal to uh, uh, zero find out here now. So then, uh, 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 number derivative to go under to compute the term three s square plus eight s plus three equal to zero. Okay, then the d, uh, d by d s of we would end d by d s of it not equal to zero to compute the term within the derivative to go three s square plus eight s plus three equal to zero other uh, in the values in the value nor another. Minus 0.45 s is equal to minus 2.2. These two values are good. Second order is 
കേസിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് കാണും എപ്പോഴും ഇതിൽ ഒരു വാല്യൂയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോള് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും ഈ സീറോവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂലാണ് ബ്രേക്ക് അവേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് പോളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ബ്രേക്ക് അവേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂയിൽ ഒരെണ്ണമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും അത് വരത്തില്ല പകരം ഏതേ വരത്തുള്ളൂ ആ നമ്മളുടെ സീറോ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ജയ മേഖ ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ആംഗ്ലോ ഹോസ്മിറ്റോട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻ ഡിഗ്രി വന്നതുകൊണ്ട് ജയ മേഖ ആക്സിസിൽ ക്രോസ് ചെയ്യും അതും കൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റൂട്ട് ലോക്കസ് ആവും ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇനി ജയ മേഖ ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ജയ മേഖ ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ക്യാർ സിറ്റുവേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രേക്ക് അവേ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ക്യാർ സിറ്റുവേഷൻ എസ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നേരത്തെ റൂൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ജെ മേഖ ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റൂട്ട്സ് അറേ ഫോം ചെയ്യണം അറേ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്യൂബ് എസ് സ്ക്വയർ എസ് റൈസ് ടു വണ്ണ് എസ് റൈസ് ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വണ്ണ് ത്രീ ഇത് ഫോർ കെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വാല്യൂ എസ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ത്രീ എടുത്തു അടുത്തതിൽ ഫോർ കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് മൈനസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ഫോർ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ട്വൽവ് മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ വരും ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് ജെ എം മേഖ ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫുൾ സീറോ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർ എച്ച് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇമാജിനറി ആക്സിസിൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ട്വൽവ് മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു ഫുൾ റോ സീറോ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് കിട്ടും കെയുടെ വാല്യൂ ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മാർജിനലി സ്റ്റേബിളിന് കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്വൽവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫോർ മാർജിനലി സ്റ്റേബിൾ കെ വാല്യൂ വിൽ ബി ട്വൽവ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ കെയ്ക്ക് ട്വൽവ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫുൾ റോ സീറോ ആവും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിലുള്ള തൊട്ട് മുകളിലുള്ള മുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ ജെ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ജെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റൂട്ട് ലോക്കസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ലോക്കസ് പ്ലോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ലാസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോൾസ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് മൈനസ് വണ്ണിൽ ഒന്ന് മൈനസ് ത്രീയിൽ ഈ ഒരു റീജിയണിൻ്റെ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഉണ്ട് ഈ റീജിയൺ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഈ ദർശനി പോവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം സെൻട്രോയിഡ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ബ്രേക്ക് എവേ പോയിന്റ് ബ്രേക്ക് എവേ പോയിന്റ്
മൂന്നാമത്തെ റൂട്ട് ലോക്കസ് ഈ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ലോക്കസ് എത്ര ആയിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്ന് റൂട്ട് ലോക്കസ് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജയ ഒമേഗ ആക്സിസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൂട്ട് ലോക്കസ് സോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും സോ നോർമൽ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റിൽ നീറ്റായിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് സെൻട്രോയിഡ് ബ്രേക്ക് വേ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് അസിൻഡോട്ട് ജയ ഒമേഗ ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിൻ്റ് അതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ മാർജിന് സ്റ്റേബിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ജയ ഒമേഗ ആക്സിസ് ക്രോസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും പിന്നെ ദിസ് ഈസ